Hello again, friends and fans. Raptor here, and welcome back to Kursk. In our previous episode, we went on a fetch quest to try to prepare a birthday present for one of the crew members, and now, uh, as somebody's going to give them their birthday present, they've walked away from the computer, and we're about to hack in to the mainframe here of the Kursk and uh, see, or at least this simple computer, and see what's on there. So if you would like to see more, make sure you click or tap that like button to let me know you're liking the series so far. Subscribe if you're new here. And of course, as always, check the playlist to see a full playthrough on this one, described as an adventure documentary series. So it's very interesting. As you all know, the Kursk went down in 2000, the year 2000, uh, on August 12th. It's now August 10th. We're going to continue on with our mission of espionage, gathering information about uh, Russian uh, weapon technologies, and also uh, we're here for a torpedo. We're here to learn about a uh, specialized torpedo. So in order to learn more, let's hack into the computers. I'll try to keep uh, narrative and uh, commentary to a minimum. So thanks again for joining me, and I'll only read anything that's important. that Dimitri likes to write. Maybe I'll find something interesting in his notepad. I should locate his cabin. It's probably in the fourth section. Go to the captain's safe. It should make things easier. Это личная каюта. Что ты здесь делаешь? Спасибо. Я вообще дни рождения не праздную. Не люблю этот день с детства. Но приятно, что ребята помнят. И подарок очень хороший. You can really enjoy anything. Самые простые вещи, также самые необычные вещи. Только мудрый может их увидеть. Sounds like Paulo Coelho's BS. Это цитата из алхимика. I see. Okay, gotta go. Подожди. Yes. Ты ведь инженер, да? Есть одно дело. Нужна твоя помощь. What's that? Пойдем, я по пути объясню. Командир уже говорил тебе про учебное занятие. 
к ним относятся имитации боевых столкновений. Это всегда такая игра в кошки-мышки. Мы охотимся на крейсеры, на нас охотятся ПВК. Обещал ребятам, что приведу вам нужно. Тебя нам сам Бог послал. Тут нужен кто-то, кто рубит в технике, но все наши спецы сейчас. Тут у нас всем заведует Роберт, он тебе все объяснит. Я буду на центральном посту, мне надо поговорить с командиром. Здравия желаю, у нас тут небольшой ЧП. Поршни как взбесились, нужно выровнять давление, чтобы уменьшить вибрации. Витя затягивает болты, для тебя у нас другое задание. Иди к вентилям. Я буду смотреть на индикаторы и говорить тебе, что куда крутить. Готов? Поворачивай. Я скажу, изменилось что-нибудь или нет. Вибрации усилий. А если в другую сторону? получше. Теперь другой. Намного лучше, но этого недостаточно. Берись за треть. Вроде порядок. Подожди, сейчас я проверю, все ли нормально. Ну вот, вибрации ниже нормы. Молодца. Спасибо тебе. Сами бы мы не справились. Ладно, не буду больше тебя задерживать. Dimitri's girlfriend or wife. Pretty. Empty. And just some junk. Nothing special. And when the end 
of my time comes, and the depths call out for my soul, and I last breath like a door to eternity, I'll close with a whisper about you. Dimitri's poem. Not very romantic, or like depressing. Got it. It should be his notepad. Hmm. Dimitri writes that so left. To upload it to the video. Captain Kennedy mentioned something about the broken cranes. So that sounds about right. Interesting. I think that's it. I should put the notepad back. I'm out of here. system controls. I can look around the first section without anyone bothering me. I'm sure it's got something interesting. phase of the maneuvers must be starting. Let's go.
Все на своих местах. Держитесь за что-нибудь. Всплываем на перископную глубину. Я обещал, что ты сможешь посмотреть. Становись к перископу. Определи позиции авианосца адмирал Кузнецов, крейсера Петр Великий и противолодочного корабля адмирал Чабаненко. Они все принимают участие в учениях. Определи позицию Петра Великого. Подумай еще раз. Это самый большой крейсер во флоте. Теперь адмирал Чебаненко. Хорошо. А теперь адмирал Кузнецов. Прекрасно. С этим закончили. Переходим к основной фазе учений. Might be a good time to break into the safe in the captain's quarters. If I remember correctly, it's all locked mechanically. I have the code to the electronic lock, but I also need to get a stethoscope. You can find one in the medical section. I feel a cold coming on. There's been an update to the game recently that has uh, fixed a few things that weren't working. I'm trying to turn in this quest right now uh, for finding a bunch of documentation regarding the backup diesel engine. We found uh, three documents throughout the ship. Uh, when we initially found the first document, uh, audio played stating that we found the second and third uh, pages, but we didn't. But later in the game we did find the uh, second and third documents, and when I went back to claim the quest in a previous uh, episode, it didn't work, and so I was just testing again to see if we could turn that in. If we're not able to complete all the side objectives of the game, some of them are due to glitches and others are just due to um, them not even appearing at all. For example, uh, we have finally discovered all three computers, uh, but it seems to be a part of the main story that the side mission completed. A little strange, but at least we're on track. Ну, на что жалуемся? Wait, I thought you were an IT specialist. Ты перепутал меня с моим тезкой. Только он программист. Если ты назовешь его компьютерщиком, он тебе табло подпортит. А хирург из меня не ахти какой. Так что обратно я тебя не соберу. Так на что жалуешься? I think I'm claustrophobic. Это у тебя первое погружение? That's right. Не переживай, ты не один такой. Есть теория, что мы все в той или иной мере страдаем от клаустрофобии. 
Но проявляется она только в таких вот условиях. Погоди, я дам тебе успокоительное. Нашел. Возьми, должно помочь. Thanks. He can take it himself. Go into the safe. Ты что тут делаешь? The captain asked me to bring some documents from the safe box. Ты мне зубы не заговаривай. Пошли-ка со мной. К-141 Курс, 12 августа 2011. Посиди тут, пока учение не закончится. Right. That wasn't part of the plan. Luckily enough, he hasn't come up with the idea of frisking me. For now. Whatever. Seems like I'll be spending some time here. I'd better be looking around. Okay, we have read this before at the start of the uh, original episode. And this is the starting cutscene for the very beginning, so I think we know what's about to happen. Hmm. Just rubbish. Nothing special. Hmm. Staple gun? Well, well, well. I had a similar one once. Wonder how I'll do. Right. I steer the ship with the right, left buttons, and shoot with the right one. Easy as pie. Good. I've got to get out of here. They can't hear me. If I don't clog the 
this grade, I'll suffocate. This cardboard could work. I just need to fix it to the wall. That's it. Quickly now. That was a close shave. Right. Now to find a way out. I just need to find a way to open it. Okay, let's give it a try. А ты что тут делаешь? Спасаться надо. The door got stuck. I tried to force it, but it won't move. Попробуем открыть вместе. Времени почти не K141 curse 12th of August 2000 1132 God what was that I have to run All right I got to run as well so I'll see you all next time for the continuation of curse if you haven't already click or tap that like button and I'll see you in the next episode thank you everyone for watching it's now starting to get exciting so I'll see you next time. Goodbye. Das Vidanya.